Und in der Zeit war auch da von den Kommunisten die, Lo äh, die Losung rausgegeben. Wer Hindenburg wählt, wählt Hitler. Und wer Hitler wählt, wählt den Krieg. Vielleicht noch auch eine Sache. Die Weltwirtschaftskrise wirkte sich ja aus in Deutschland. Wir hatten ja über 6 Millionen Arbeitslose. Bei den Betrieben waren ja Schilder dran. Aber wir stellten keinen ein. Heute macht man solche Schilder nicht an. Also so ändert sich auch einiges. Und die Unruhe, ja, nicht Jugendliche vor allen Dingen, die keine Arbeit hatten. Und das führte auch dann nachher zu Radikalisierungen. Es gab ja in dieser Zeit auch viele Morde. Politische Gegner wurden äh, ermordet. Wir haben so etwas auch erlebt. Wir waren mal unterwegs sind wir auch von SA-Leuten überfallen worden. Auch dann hier so ein anderes Beispiel. Wir hatten 1932 mit den Kindern von Fichte eine Ferienreise gemacht nach der Ostsee. Und in der Zeit wurde ein Ferienlager von SA überfallen. Das war von den Kinderfreunden, das war von der Sozialdemokratie. Und da sind Kinder und Erwachsene auch äh, verletzt worden bei dem Überfall. Wir sollten auch überfallen werden, aber... Wir haben trotzdem unser, unsere Zeit als Lager bis zu Ende geführt. Wir hatten Unterstützung bekommen, auch von der, in, aus einem Ort von Arbeiterorganisationen. Und ein Glück, dass da kein Überfall kam. Wer weiß, was das für ein Prozess geworden wäre. Hitler dem wird die durch Hindenburg die Macht übertragen. Und die äh, Arbeiterbewegung war so gespalten, dass keine einheitliche Gegenwehr zustande kam. Äh, Protestdemonstrationen gab es da auch eine Menge, führte dann auch nachher zu ähm, dieser Provokation, äh, Reichstagsbrand, wo nachdem viele verhaftet wurden, nicht? also es war vieles vorbereitet, große Verhaftungswellen, der Arbeiter in, also der Arbeiterfunktionäre.